。大家好，我是小高姐。上一集做姜撞奶扯出来一个话题——牛奶。今天我们来看看如何选购适合自己的牛奶。第一种生奶，它是直接从牛身上挤出来，没有经过任何处理的牛奶。生奶容易滋生病菌，而且它自带乳酸菌，在常温下放几天呢，它如果不是变坏了，就是变酸了。城市里很难买到生奶，有的地方也明文禁止出售生奶，即便是可以买到，你也是觉得要烧开了才能喝。烧开的过程其实就是消毒的过程。第二种牛奶采用巴氏消毒法的牛奶，巴氏消毒法的温度一般不超过100摄氏度。使用偏低的温度的目的呢，是既可以杀死大部分的细菌，但同时呢，可以最大化保留牛奶蛋白质和其他养分不被破坏。盖子一打开，你会看到上面有白色固体，这是牛奶中的脂肪。油脂是比水轻的，正常情况下静止一段时间，牛奶中的脂肪呢会自然浮在上面。用勺子把上面的油脂取出来，这个就是我们平时用的奶油。奶油根据它的脂肪含量分为 5%10%18% 和 35% 前三个用来加咖啡或者做菜， 3 5五用来打发奶油和蛋糕制作。各地的名称会有不同，你看到它的脂肪含量，心里就有数了。既然脂肪会飘在上面，那为什么你从商场买回来的牛奶很少看到上面飘着奶油？这就是下面说到的第三种牛奶。经过巴氏消毒，同时经过均质化处理的牛奶，牛奶的包装上会标明。均质化处理，简单的说就是把牛奶中的大脂肪颗粒，通过高压打碎成小脂肪颗粒，让它飘不起来，均匀的分布在牛奶中。这种牛奶是低温消毒，它需要存放在超市的冷藏柜子里出售，保质期比较短，一般为一到两个星期。根据它的脂肪含量，可以分为脱脂牛奶、百分之一、百分之二的半脂牛奶和全脂牛奶。这个包装上也写着均质化处理。按照奶制品的脂肪含量，可以摆出来一条线，最后是黄油。黄油往下走就是无水黄油和酥油。如果牛奶刚开始就加工成奶酪，它可以摆出来另外一条线。接下来我们看看另外一种牛奶，它是在超市里的常温货柜里出售的。通常是无菌包装，它就是超高温消毒的牛奶，并且均质化处理。看这里 ，UHT 代表的是超高温。这种牛奶一般包装很好看，但是你看它超高温的标注，浅灰色，非常不起眼。你不去寻找它是看不到的。它消毒的温度不只是100摄氏度，而是加热到135摄氏度以上。跟低温巴氏消毒两个星期的保质期相比呢，它的保质期是六到九个月，而且不需要冰箱冷藏，大大节省了工厂的运输和保存成本。但是对于牛奶来说，超高温会使牛奶蛋白质变性，所以你用这种牛奶做姜撞奶和一些奶酪都不容易成功。高温还会带来烧焦的味道，工厂需要更多的程序来调整口味。有一些超高温消毒的牛奶也会放到冰柜里出售。但是低温消毒的牛奶一定不会放在常温货柜里出售。最后看看第五种牛奶，抗过敏牛奶，也就是不含乳糖的牛奶。消化乳糖需要乳糖酶，很多成人体内生产乳糖酶的功能已经退化了，所以就会出现乳糖不耐受。喝了带乳糖的牛奶呢，就是胀气或者拉肚子。你看它的原料列表。里面有乳糖酶，它把乳糖提前分解了，就大大降低了牛奶里的乳糖。乳糖酶市面上有售，你可以自己购买。这种牛奶有时候也是超高温消毒。提醒大家，买有机牛奶的时候呢，也要看清楚是不是超高温消毒。最后总结一下，生奶里天然养分最高，但是受病毒和细菌侵害的风险也高，直接饮用生奶要谨慎。无菌质化处理的牛奶更健康，因为牛奶脂肪的结构没有经过人工改变，会更天然一些。但是它比较贵，也不容易买到。高温消毒的牛奶蛋白质已经变性，但是它可以常温保存，没有冷藏条件的地方呢可以购买。乳糖不耐受的人呢可以选择不含乳糖的牛奶，或者购买乳糖酶添加到自己喜欢的牛奶里面。家里人日常喝的牛奶尽量选择低温巴氏消毒的牛奶。选择牛奶的时候啊，不要在意包装好不好看。
，宣传好不好听，你要留心包装上的字写的是什么，才知道自己喝的是什么牛奶。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下期再见。